வணக்கம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோஸ் எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க தியரிட்டிக்கலாக உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் என்ன அப்பர்ச்சர்னா என்ன ஐஎஸ்ஓனா என்ன ஷட்டர் ஸ்பீட்னா என்ன அப்படிங்கிற பார்த்து புரிஞ்சுருக்கும் இப்போ நம்ம இதெல்லாம் வந்து இந்த கேமராவில் வந்து எப்படி செட்டப் பண்ணுறது எப்படி அந்த கேமராவில் நம்ம வந்து இது இந்த விஷயங்களை யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ நான் எடுக்க போகிற ஃபோட்டோ வந்து கேமராவில் நான் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எப்படி நான் தெரிஞ்சுக்கிறது அது கரெக்டாக ஃபோட்டோ வரும் இல்லை அது கரெக்டாக வராது அப்படிங்கிறத நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது ஸோ அதை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு கேமராவில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் எல்லா செட்டப்பும் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த ஒரு மீட்டர் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அதுவே கிளியராக சொல்லிவிடும் நீங்கள் எடுக்க போகிற ஃபோட்டோ கரெக்டாக இருக்குமான்னு ஸோ அந்த விஷயமும் சேர்த்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ இந்த கேமராவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு கோடு இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த கோட்டை கிட்ட தான் நம்ம வந்து என்ன மோடில் நம்ம செட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லணும் இப்போ ஆட்டோ மோடில் இருக்குது இப்போ நான் வந்து ஷட்டர் ஸ்பீட் மோடில் பண்ணணும் அப்படின்னா டிவி அப்படிங்கிறது தான் ஷட்டர் ஸ்பீட் மோடு கேனானை பொறுத்த வரைக்கும் ஏவி அப்படின்னா என்னென்னா அப்பர்ச்சர் மோடு எம் அப்படின்னா ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் ஃபுல்லாக மேனுவல் தான் நீங்கள் தான் எல்லாமே அப்பர்ச்சர் ஷட்டர் அண்ட் ஐஎஸ்ஓ எல்லாமே நீங்கள் தான் கரெக்ட் பண்ணுவீங்க நீங்கள் இது வந்து நிக்கான் கேமரா ஸோ நிக்கான் கேமராவிலையும் இதே மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேனுவல் மோட் இருக்குது ஏங்கிறது வந்து அப்பர் ப்ரையாரிட்டி மோடு எஸ்ங்கிறது வந்து ஷட்டர் மோடு ஸோ நீங்கள் எந்த மோடில் வேணுமோ அந்த மோடில் நீங்கள் இப்படி செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஸோ இப்போ இந்த மோடுக்கெலாம் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஓகே இந்த மாதிரி நம்மக்கிட்ட இருக்க டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸில் என்னென்ன இப்போ யூஸ் அப்படின்னா அப்படின்னா இப்போ வந்து நீங்கள் ஷட்டர் ஷட்டர் ப்ரையாரிட்டி மோடில் நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஷட்டரை மட்டும் நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி அப்பர்ச்சர் ஐஎஸ்ஓ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே கால்குலேட் ஆகிக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து அப்பர்ச்சர் ப்ரையாரிட்டி மோடில் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அப்பர்ச்சர் மட்டும் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஷட்டர் ஸ்பீட் அண்ட் தென் ஐஎஸ்ஓ ஆட்டோமேட்டிக்காக கால்குலேட் ஆகிக்கும் இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் வந்து நம்ம வந்து ஷட்டர் ப்ரையாரிட்டி மோடு போகிறது அப்பர்ச்சர் மோடு போகிறது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு வேகமாக ஒரு சப்ஜெக்டை நீங்கள் வந்து ஷூட் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்போ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து எதில் இருக்கணும் அப்படின்னா ஷட்டர் ப்ரையாரிட்டி மோடில் தான் இருக்கணும் ஏன்னா ஷட்டர் தான் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் நீங்கள் டிசைட் பண்ணணும் ஷட்டரை வந்து எனக்கு வந்து இவ்வளோ ஸ்பீடில் இருந்தால் தான் என்னால் வந்து அந்த ஸ்பீடாக போகிற ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து நான் வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு செட் பண்ணணும் நம்ம அதில் ஸோ இதே வந்து அப்பர்ச்சர் மோடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நான் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன் பேக்ரவுண்ட்லாம் ப்ளர் ஆகணும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம் அப்படின்னம்னா அப்போ அப்பர்ச்சர் வந்து இன்னும் கம்மியாக வச்சு நம்ம எடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அப் என்ன மாதிரியான அவுட்புட் நம்ம எதிர்பார்க்குறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான மோடை நம்ம வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு மோட்லேயுமே உங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல எனக்கு ஷட்டரையும் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அதே நேரத்தில் அப்பர்ச்சர் நம்பரையும் நீங்கள் தான் செட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அப்போ தான் நீங்கள் வந்து மேனுவல் மோடுக்கு போய்க்கலாம் நம்ம ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு மோட்லேயும் எப்படி எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ இந்த கேமரா மோடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸில் நான் வந்து இப்போ வந்து ஷட்டர் மோடு செட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த ஷட்டர் மோடை நான் செட் பண்ணதுனால என்ன பண்ண முடியும் ஷட்டர் மட்டும் தான் நான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனா இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா டயலில் இந்த டயில வந்து நான் இப்படி திருவனை அப்படின்னா கம்மியாகும் இந்த சைடு திருவனை அப்படின்னா அதிகமாகும் எனக்கு டயல் ஷட்டர் ஸ்பீடு வந்து அதிகமாகும் எனக்கு இந்த மோடு செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த மோடில் தெளிவாக சொல்லிவிடும் என்ன மோடு அதுக்கப்புறம் ஷட்டரோட ஸ்பீடு என்ன இதுதான் ஷட்டரோட ஸ்பீடு அதுக்கப்புறம் ஐஎஸ்ஓ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கால்குலேட் ஆகும் அப்பர்ச்சர் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் எனக்கு வந்து ஷட்டர் ஸ்பீடு ஹண்ட்ரட் வைக்கணும் அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டோம்னா இப்போ நான் ஹண்ட்ரட் வைக்கிறேன் ஹண்ட்ரட் வச்சுட்டு நான் இப்போ ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னை பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அப்பர்ச்சர் வந்து கால்குலேட் ஆகுது அதே மாதிரி ஐஎஸ்ஓ எனக்கு கால்குலேட் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ நான் ஷட்டர் ஸ்பீடு வந்து கம்மி பண்ணுறேன் ரொம்ப ஃபிஃப்டீனு டென்னில் வைக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஐஎஸ்ஓ வந்து ரொம்ப கம்மி ஆகிடுச்சு அப்பர்ச்சரு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் என்ன ஷட்டர் ஸ்பீடு வைக்கிறீங்
இப்போ நான் வந்து அப்பர்ச்சர் எயிட்டில் வச்சு ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன் அதே அவுட் புட்டு தான் இதே அப்பர்ச்சர் ஃபோரில் வச்சு நான் ஒரு அவுட் புட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன் சேம் அவுட் புட்டு தான் இப்போ வந்து ஷட்டர் ப்ரையாரிட்டி மோடில் வச்சு நம்ம எடுத்தோம்னா ஷட்டர் ஸ்பீடு மட்டும் நம்ம பார்த்தா போதும் மற்றபடி கேமரா மற்ற எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணிக்கும் அதே மாதிரி அப்பர்ச்சர் ப்ரையாரிட்டி மோடில் வச்சு எடுத்தோம் அப்படின்னா அப்பர்ச்சர் மட்டும் நம்ம செட் பண்ணால் போதும் மற்றதெல்லாம் கேமரா பார்த்துக்கும் மேனுவல் மோடில் இருக்குது ஷட்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இந்த டேல் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த டேல் யூஸ் பண்ணி ஷட்டரை நான் கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன் என்னோடய ஷட்டர் ஸ்பீடு வந்து ஹண்ட்ரட் வைக்கிறேன் ஒன் சிக்ஸ்டி வைக்கிறேன் இப்போ எஃப் நான் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இந்த டேலை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த டேலை யூஸ் பண்ணி எஃப்னு வைக்கிறேன் ஐஎஸ்ஓ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கில் இருக்குது அதை நான் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஐஎஸ்ஓ இந்த இந்த கியூ பட்டன் ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதை கிளிக் பண்ணேன்னா என்ன ஐஎஸ்ஓ வந்து நான் ஹண்ட்ரடில் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா ஸோ இப்போ எல்லாமே நான் செட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் இந்த மாதிரி செட் பண்ணிட்டு நான் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தால் கட்டாக வருமா எடுத்து பார்ப்போம் இருட்டாக இருக்குது அப்போ நான் வந்து இது மாதிரி செட் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு டைமும் நான் ஃபோட்டோ எடுத்து ஃபோட்டோ எடுத்தால் நான் கரெக்ட் பண்ணிக்கணுமா கரெக்டான எக்ஸ்போஸ்டர் செட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா அப்படி இல்லை நம்ம கேமராலேயே பார்த்துக்கலாம் நம்ம எடுக்க போகிற ஃபோட்டோ கரெக்டான எக்ஸ்போஷரில் இருக்குது அப்படிங்கிறது அதுக்கு தான் என்ன பண் யூஸ் ஆகுதுன்னா இந்த ஸ்கேல் கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்கேல் மாதிரி இருக்குல்ல இந்த ஸ்கேல் என்ன இதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா நெகட்டிவ்லேயும் இருக்கும் பாசிட்டிவ்லேயும் இருக்கும் நெகட்டிவ்லாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அண்டர் எக்ஸ்போஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் பாசிட்டிவில் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஓவர் எக்ஸ்போஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அண்டர் எக்ஸ்போஸ்னால் என்ன அப்படின்னா டார்க் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இமேஜ் ஓவர் எக்ஸ்போஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒயிட் ஆகுது இமேஜ் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நான் இந்த செட்டர் ஸ்பீடு ஒன் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எஃப் ஃபோர் டாட் ஜீரோ ஹண்ட்ரட் ஐஎஸ்ஓவில் வச்சுட்டு நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு எங்கே காட்டுது பாருங்கள் எல்லாமே நெகட்டிவில் இருக்குதுன்னு காட்டுது எனக்கு வந்து இப்போ எடுத்தால் டார்க்காக தான் வரும்னு சொல்லிடுச்சு இப்போ நான் வந்து இதை நான் ஐஎஸ்ஓ அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் ஐஎஸ்ஓ அதுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் நமக்கு கிரெயின்ஸ் வரும் ஸோ அப்போ நம்ம இந்த ஃபோட்டோவில் எனக்கு வந்து புள்ளிகள் கிரெயின்ஸ் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நான் ஐஎஸ்ஓ அட்ஜஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஓகே அப்போ அடுத்து என்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் அப்பர்ச்சர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் அப்பர்ச்சர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் ஏற்கனவே நாலில் தான் இருக்குது அப்பர்ச்சர் இதுக்கு மேலே எனக்கு வந்து இதான் லோயஸ்ட் அப்பர்ச்சர் இந்த லென்ஸில் ஸோ அதனால் இதுக்கு மேலே என்னால் கம்மி பண்ணவே முடியாது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஷட்டர் ஸ்பீடு தான் இருக்குது இதை நான் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இப்போ நான் ஷட்டர் ஸ்பீடு வந்து குறைக்கிறேன் இதை மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் என்னால் இப்போ குறைச்சி நான் பார்க்குறேன் கரெக்டாக பாருங்கள் எனக்கு வந்து ஜீரோவில் வந்து பண்ணிக்கிது இந்த ஜீரோவில் நிற்கும் போது இப்போ ஒரு ஃபோட்டோ எடுப்பான் கரெக்டாக வந்துருச்சு அவுட் போட் இதில் நிக்கான் கேமராவோட செட்டப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ இந்த நிக்கான் கேமராவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் இப்போ என்ன மோடில் செட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஷட்டர் ப்ரையாரிட்டி மோடில் செட் பண்ணியிருக்கேன் நான் அப்போ இந்த ஷட்டர் ப்ரையாரிட்டி மோடில் நிக்கான் மோடில் அது அங்கே கேனானில் எப்படி எனக்கு டயல் அங்கே இருந்துச்சோ அதே மாதிரி இங்கே கேனா இங்கே நிக்கானில் இங்கே டயல் இருக்கும் இதை நான் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது டிக்ரீஸ் பண்ணுறது எல்லாமே இதில் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ அதே மாதிரி நான் மோடு மாற்றுறது மேனுவல் மோடு அப்பர்ச்சர் மோடு எல்லாமே இங்கே மாற்றிக்கலாம் அப்புறம் மேனுவல் மோடு மாற்றிக்கலாம் நான் மேனுவல் மோடில் பாருக்கிறேன் இப்போ இந்த மேனுவல் மோடில் நான் வந்து ஷட்டரிங் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் என்னால் அதே மாதிரி இப்போ நான் வந்து அப்பர்ச்சர் கண்ட்ரோல் பண்ணால் அப்பர்ச்சர் வந்து இதில் வந்து நிக்காரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு அப்பர்ச்சருக்கு ஒரு பட்டன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஷட்ரு இதே கால்குலேட் பண் இதே டர்ன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கால்குலேட் ஆகும் இது வந்து சும்மா லோ அண்ட் கேமரானால உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்குது இதே நீங்கள் ஹை அண்ட் கேமராவில் நிக்காண்டில் பண்ணிங்கன்னா அதுலேயும் செப்பரேட்டாக உங்களுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கும் அப்பர்ச்சர் க கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஐஎஸ்ஓ கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இங்கே இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லி ஒரு பட்டன் இருக்கும் இது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அப்படின்னா இங்கே போயிட்டு நீங்கள் ஐஎஸ்ஓ கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஐஎஸ்ஓ எவ்வளோ வேணும் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் மேனுவல் மோடில் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த மூணு விஷயத்தையுமே நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் உங்களோட சுச்சுவேஷனுக்கு பொறுத்த மாதிரி நீங்கள் ஒன்று ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நீங்கள
சிஸ்டமில் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து என்னென்னு புரியும் இல்லை மொபைலில் கூட ட்ரான்ஸ்ஃபர் உண்டு அந்த ஜூம் பண்ணி பாருங்கள் அதோட அவுட்புட்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டுன்னு அப்போ உங்களுக்கு தெளிவாகவே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ